RTL News Extra. Michael Jackson's landgoed Neverland. Gigantisch. Nee, dit is niet de villa. Dit is het barbecuehuis. Een soort openluchtrestaurant voor feestjes. Natuurlijk gelegen aan het verwarmde zwembad. De tennisbaan hoort bij een van de vele bijgebouwen. Die soms zijn vernoemd naar beroemde gasten die hier bleven. Elizabeth Taylor bijvoorbeeld. Die actrice trouwde onder deze boom met echtgenoot nummer 8. En over bomen gesproken. Dit is de boom waar Michael Jackson inklom om liedjes te schrijven. Black and white, man in the mirror, heeft hij op deze plek in deze boom geschreven. En dit heet de dangerous boom. Uh, iedereen zei tegen hem, Michael, niet in die boom klimmen. Dat is dangerous, het is gevaarlijk. En daarom noemde hij zijn album Dangerous. Omdat dat album hier in deze boom is geschreven. Do you remember? 1600 voetbalvelden groot is het landgoed dat Jackson liet inrichten. Ooit had Michael hier een ware dierentuin. Nu zien we alleen maar leegstaande dieren verblijven. Dit was het onderkomen van de giraffes. En de vraag is natuurlijk, wat is er gebeurd met Bubbles de chimpansee? Nou, die is inmiddels 26 jaar oud en woont in een opvangcentrum. In een van de gastenverblijven vinden we toch nog iets dat van de zanger zelf was. Alle persoonlijke spullen van Michael Jackson zijn weggehaald, maar ik heb het laatste reliek gevonden hier in Neverland. Dit is de ijskokar met zijn initialen Michael Joseph Jackson. De bel. Hij fiest hier zelf mee rond om de kinderen ijs te brengen. En aan de voorkant zie je ook het logo dat hij ontworpen had voor Neverland. Een jongetje in de maan. Op het landgoed praat ik met Kelly Parker. Ze werkt nu in Hollywood als producer van films. Maar ooit was zij goed bevriend met Michael Jackson. Dat is wel wat langer geleden. Zoals ze er nu uitziet herkent u haar misschien niet. Maar misschien helpt dit plaatje. Kelly speelde naast Michael een hoofdrol in de film Moonwalker uit 1988. We shot for a year. Um, and I was 10, 11 in that time frame. And then I also continued to be friends with him for about a decade. Yeah. So you've been here? I have. I came here three times. Uh, the first time I came, I was probably about 12. And the last time, I was probably about 18, 19. And what is it like to be back? It's a little bit surreal. You know, I have, I have so many wonderful memories here. It's a little bit weird that there's no furniture. You know, that it's, that it's empty, so I feel him here, but I don't at the same time. How do you feel him? Just all the memories I have when I look around of all the great times we had here and having a water balloon fight right out here. And... In the film Red Michael Haar van a gangster. You played here, were, were the attractions up already then? They were, the first time that I came, um, sorry. Okay. <laughs> uh, the first time that I came, he had actually just purchased the land. So it was pretty much the guest house and the main, the main house and a couple other things. And then each time I came back, he had added more and more. So the last time I came, there was the full amusement park and, and the zoo and, and everything. Yeah, it's kind of surreal to be here just, just you know, a week after his death, I mean, uh, w w how do you feel about this place coming back here? Did you have good memories of it? Or after all the stories about Michael, how do you feel being back here? Oh, I have nothing but amazing memories from the entire time that I knew him and was friends with him. I, I can't say enough good things. Um, he was, he just had this unconditional love. He was so pure and, um, ja, yeah, ik heb zo so many great memories.
Het treinstation, een van de gebouwen die Jackson liet neerzetten in de stijl van Disneyland. Terwijl je wacht op je trein, kon je op grote monitoren computerspelletjes spelen. De draden van de Playstations liggen er nog. De rails staan nu vol onkruid. De trein is verkocht. Verderop op het terrein stonden een reuzenrad en een draaimolen. Die zijn ook afgebroken. Het enige dat er nog aan herinnert zijn de betonnen fundamenten waar de attracties op stonden. En dit is Neverland uit de lucht. Jackson verkocht zijn geliefde ranch vorig jaar grotendeels aan een investeringsfirma. Door al zijn schulden kon hij zelf de hypotheek niet meer betalen en de bank dreigde Neverland van hem af te pakken. De vraag is nu, wat moet er gebeuren met deze bijzondere plaats? De fans buiten de hekken, die weten het wel. Ze willen dat dit dé herdenkingsplaats wordt voor de king of pop. Het zou een museum zijn zoals Graceland. Waarom? You know, mensen kunnen komen en bezoeken en zien al de wonderful dingen. En Michael heeft het gedaan en al zijn is all his stuff they can come see it like they do at Graceland. We've gone to Graceland and it's it's a wonderful thing. We love him and he'll never be forgotten. And it's a place to come to clear our minds and free our thoughts when we missing him. His spirit is already here, so his body should be here as well. En wat vindt Kelly die hier als kind speelde? He inspired the the whole world. The whole world loved him. And so for them to be able to come and be be here, I think could also be a really wonderful thing. But it would lose its tranquility that it has now, right? True. True. Het treinstation van Neverland. Zijn broer Jermaine wil dat Michael hier begraven wordt, op deze plaats. En ik denk dat het niet zomaar is dat we hier zijn binnengelaten. De eigenaren van Neverland willen laten zien dat dit de ideale plek is voor een museum en een half pretpark. Want dat is het eigenlijk al. Erik Moutan voor RTL Nieuws op Michael Jackson's Neverland in Californië. Morgenavond. Live verslagen vanuit L.A. De herdenking van Michael Jackson. De muziek. De man. De legende. De fans. RTL Boulevard Extra. De herdenking van Michael Jackson. Morgenavond. Om 8 uur en om half 11 bij RTL 4.